Saudações a todos, vamos ao segundo vídeo da série trazendo a história das masmorras de Dragonflight e possivelmente de expansões antigas. Se você está curtindo, já deixa seu like e comenta o que está achando dessa série. A Academia Algetar é um lugar lendário de ensino superior para todos os dragões, onde eles compartilham sua história e conhecimento. Embora tenha ficado adormecido com o resto das Ilhas do Dragão, foi reaberto recentemente e está de volta sob a orientação da diretora Doracosa. Numa série de novas mudanças, a academia está atualmente à procura de novos estudantes de todas as esferas da vida, não apenas dragões, mas também de voluntários para ajudar a regressar às movimentadas salas de educação que já foi um dia. Quando os dragões tiveram que deixar as ilhas durante a Guerra dos Antigos, a diretora Doragosa pensou em tudo e criou um simulacro complexo de si mesma para cuidar de quaisquer tarefas e manutenção do dia a dia enquanto as ilhas permaneciam adormecidas. Em algum momento, o professor Gastrinax era um emérito da Academia Algetar, até ser expulso pela Doragosa e pelos professores por seus experimentos perigosos. Após o retorno das Ilhas do Dragão, a Algetar foi aberta ao mundo mais uma vez. Há muito tempo, seus salões sagrados eram abertos apenas para dragões, mas com o passar dos anos, Doragosa viu a sabedoria de receber qualquer um que desejasse aprender e pediu a recomendação de Kalekigus sobre qualquer novo aluno promissor. Como grandes aliados dos dragões, os aventureiros receberam a honra de frequentar a escola. Outros visitantes também receberam esta honra, incluindo o arquimago Vargot, o chefe telemante Oculete, a sábia dos pergaminhos Nola e Naralex, que puderam ser vistos conversando com alguns professores. Mas durante a visita, os aventureiros tiveram que ajudar a resolver alguns problemas dentro da academia. Em um esforço para limpar os laboratórios de botânica das açoitadeiras, a professora Mistakria e o professor Ishtras usaram magia demais na tentativa de limpar os laboratórios de botânica. Agora, estão com um problemão em forma do anciente super crescido que ameaça desfazer todo o trabalho duro deles. A Arena Lichlarat, ou Lance de Garra, não vê qualquer manutenção há muito tempo. Kraut fixou residência no meio dela e não tem planos de ir embora tão cedo. Aninhado nas quadras esportivas da antiga academia, Kraut se opõe ruidosamente e violentamente a aqueles que reivindicariam o espaço. Sem o conhecimento do enorme pássaro, os objetivos da antiga Arena ainda contêm parte de seu poder original e a grande ave ataca violentamente aqueles que ousam recuperar o espaço. Maxodormo, sendo um dos professores mais experientes da academia, usa seus poderes como dragão bronze para ajudar a dar vida às aulas de história. Embora seja bem educativa e divertida, a experiência às vezes pode dar errado. Vexamos é uma das lições favoritas do professor Maxodormo. Ele conjura uma lição que lembra a história de Vexamos, apresentando o um arsenal de habilidades arcanas do elemental enquanto a narrativa avança. Mas, se algum detalhe histórico for impreciso, ele repreende qualquer aluno desordeiro rapidinho. Ele conta que há muito tempo, membros da Revolta Dragônica Azul sobrecarregaram um elemental arcano por acidente e criaram um construto poderoso chamado Vexamos, que logo começou a espalhar o caos. Os dragões azuis o enfrentaram com bravura, tentando impedi-lo de absorver orbes arcanos perdidos que o deixariam ainda mais fora de controle. O elemental começou a manifestar poderosas bombas arcanas para afastar os dragões, mas embora Vexamos tenha feito o possível para derrotar os dragões, acabou sendo destruído. Mais tarde, quando a equipe da academia tentou usar o simulacro de Doragosa para ajudar a rastrear todos os novos alunos, eles descobriram que o feitiço foi degradado depois de todos esses anos, tornando-o violento e instável. Antes de ser corrompida após séculos de operação, o eco de Doragosa foi criado para cuidar de todas as tarefas e manutenção do dia a dia, principalmente para acompanhar todos os novos alunos, enquanto as ilhas permaneciam adormecidas. Em caso de ataque ou intrusão na academia, o simulacro tinha a missão de proteger as instalações e poderia convocar agentes de segurança para ajudar na sua tarefa. Em sua forma de dragão simulacro, ela trata os aventureiros como alunos clandestinos, 
alegando que não estão matriculados na academia, girando uma batalha com um eco de Duragosa. Após ser destruída, a verdadeira surge e reconhece que exagerou nos parâmetros de sua conjuração. Após a reabertura oficial, a equipe da academia fez diversos pedidos de suprimentos aos artesões de Valdraken, incluindo soluções alquímicas para os futuros exames e bastões de encantamento para as formações de encantamento. Alguns estudantes também encomendaram vários cetros mágicos para brincar. A diretora Doragosa mais tarde pediu aos aventureiros que ajudassem alguns aprendizes em seus exames, especialmente para testar suas poções, o que poderia ter sido fatal para pessoas menos talentosas. Agora vamos a algumas particularidades interessantes da academia. Quando uma versão deslocada no tempo do jovem Andrew Wynn apareceu na estalagem todo o tempo, seu card da sorte foi roubado por filhotes de dragão que o adicionaram ao seu tornado de cartas na academia. O aventureiro foi enviado para recuperá-lo. Com o um card em sua posse, o jovem príncipe retornou a um portal para sua época. Cada revoada conta com uma equipe de jogadores para os campeonatos lance de garra ou Lishlarat em Dracônico que é um esporte praticado por dragões e draconídeos na arena. Entre as equipes, um exemplo é a Revoada Negra, que é representada pelos asas negras na academia. Os alunos também podem dar festas, e a Revoada Vermelha é conhecida por tirar o melhor proveito delas. E segundo a diretora Duragosa, se os alunos continuarem aprimorando suas habilidades, trarão de volta os torneios. A academia também viu a abertura do clube Hearthstone após os esforços de Amadormo, que recrutou estudantes entre Dracteers, Dragões e Mortais para aprender a jogar Redstone. Eles possuem sala própria na Torre Algetar, com os equipamentos e móveis necessários para suas atividades. Finalizando, a Academia Algetar é um local de prestígio e reconhecido pelas revoadas, como a Escola de Conhecimento e Ensinamentos para os Dragões nas Ilhas. E agora, nesta reabertura oficial, aceitando membros de outras raças, reflete novos tempos para as Ilhas do Dragão. Por milhares de anos, os dragões viveram em um mundo de conflitos. Não ousaram sonhar com um futuro onde poderiam estudar, aprender e crescer, tudo dentro da segurança de seu próprio domínio. Parece que agora eles podem se permitir sonhar maior. Esta academia é o culminar de uma esperança que há muito tempo for esquecida.